ആൽഫ ടിവിയുടെ സത്യവെളിച്ചം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹൃദ്യപൂർവ്വം സ്വാഗതം എബ്രാഹി ലേഖന പഠന പരമ്പരയിലെ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നാം ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുകയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വവും നിസ്തുല്യതയും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ എബ്രാഹി ലേഖനം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവാചകന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ ക്രിസ്തുവിനെ നാം കണ്ടു ദൂതന്മാരെക്കാൾ ഉന്നതനായ ക്രിസ്തുവിനെയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ടിടയായി രണ്ടാം അധ്യായം മുഴുവനായും ദൂതന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു താരതമ്യമാണ് ഇന്ന് നാം പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആ വേദഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം എബ്രാഹി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഭാവി ലോകത്തെ അവൻ ദൂതന്മാർക്കല്ലോ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ മനുഷ്യനെ നീ ഓർക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്ത് മനുഷ്യപുത്രനെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്തുമാത്രം നീ അവനെ ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നീ അവനെ അധിപതിയാക്കി സകലവും അവൻ്റെ കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരുവൻ ഒരേടത്ത് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു സകലവും അവന് കീഴാക്കിയതിൽ ഒന്നിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്താതെ വിട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സകലവും അവന് കീഴ്പ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല എങ്കിലും ദൈവകൃപയാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ ദൂതന്മാരിലും അല്പമൊരു താഴ്ച വന്നവനായി യേശു മരണമനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് അവന് മഹത്വവും ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞവനായി നാം കാണുന്നു എബ്രാഹി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാല് വാക്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം കാണുകയുണ്ടായി ദൈവം ഒരുക്കിയ രക്ഷ ആ രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യത ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം മരളി ചെയ്ത വചനമുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ വചനത്തിലൂടെ കർത്താവിനാൽ ഒരുക്കപ്പെട്ട ആ വിലേറിയ രക്ഷ ഇത്ര വലിയ രക്ഷ അഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അത് മുഴുവനായും ആ രക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇന്ന് നാം വായിച്ച ആ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗം ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഭാവി ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നാം പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഭാവി ലോകത്തെ അവൻ ദൂതന്മാർക്കല്ലോ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് എന്ന ഭാവി ലോകം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സകല സൃഷ്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ആ സംവിധാനത്തെയാണ് ലോകം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തെയും അതിൻ്റെ സകലത്തിൻ്റെ മേലും ഉള്ള അധികാരം ദൈവം മനുഷ്യനാണ് നൽകിയത് ആറ് മുതൽ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് എട്ടാം സങ്കീർത്തനം ദാവീദ് എഴുതിയൊരു സങ്കീർത്തനമാണ് ആ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ വിരലുകളുടെ പണിയായ ആകാശം ദൈവമുണ്ടാക്കിയ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നു എന്നാൽ മർത്യനെ ഓർക്കാൻ അവൻ എന്ത് മനുഷ്യപുത്രനെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്തുമാത്രം ആ മനുഷ്യന് ദൈവം വലിയ പദവി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പമാത്രം താഴ്ത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചു കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അവനെ അധിപതിയാക്കി സകലയും അവൻ്റെ കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മറ്റു സകല സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മറ്റെല്ലാറ്റിൻ്റെ മേലും അധികാരമുള്ളവനായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സും മാനവും ഒക്കെ നൽകി എല്ലാറ്റിൻ്റെ മേലും വാഴുവാനുള്ള അധികാരത്തോടു കൂടി അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ആദമിനോട് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റു സകല സൃഷ്ടികളുടെ മേലും നിനക്ക് വാഴുവാൻ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ആദം മുതലുള്ള മനുഷ്യവർഗം നോഹയുടെ കാലത്തോടെ പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് അവസാനിച്ചിട്ട് നോഹയിലൂടെയും പുത്രന്മാരിലൂടെയും അടുത്ത ഒരു യുഗം തുറക്കുകയാണ് അടുത്ത മനുഷ്യ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുകയാണ് അവിടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നോഹയോടും പുത്രന്മാരോടുമുള്ള യഹോവയുടെ അരളപ്പാടും നാം കാണുന്നുണ്ട് അവരോട് പറയുമ്പോഴും എല്ലാറ്റിൻ്റെ മേലും അധികാരം അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായി അവരുടെ കൈക്കീഴെ എല്ലാം വരുന്നതായി അവരോട് പറയുന്നത് നാം
സകലവും അവന് കീഴാക്കിയതിൽ ഒന്നിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്താതെ വിട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സകലവും അവന് കീഴ്പ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല ദൈവം കൊടുത്ത സകല അധികാരവും അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അതാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം നമുക്കറിയാം അത് പാപം നിമിത്തമാണ് പാപം നിമിത്തം മനുഷ്യന് പർദീസയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നു ദൈവം കൊടുത്ത അധികാരങ്ങൾ മുഴുവൻ നഷ്ടമായി ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധം നഷ്ടമായി ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ ആ തേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി പർദീസയിൽ നിന്ന് പോലും പുറത്താക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി മനുഷ്യന് സംഭവിച്ചതായിട്ട് നാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ അധികാരത്തോടും കൂടി സകലത്തിൻ്റെ മേലും വാഴുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവന് അധികാരമൊന്നുമില്ല സകലവും അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പാപമുഖാന്തരം അവന് ലഭിച്ച സകല പദവികളും സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും അവൻ നഷ്ടമാക്കി എന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒൻപതാം വാക്യം പറയുകയാണ് എങ്കിലും ദൈവകൃപയാൽ അവിടെ മനുഷ്യനോട് ദൈവം കാണിച്ച കൃപ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ഒൻപതാം വാക്യം ഈ അധ്യായത്തിലെ തന്നെ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ് മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം തൻ്റെ കൃപ വ്യാപരിപ്പിച്ച ആ സംഭവത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ഇവിടെ നമ്മൾ മുകളിൽ വായിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പമാത്രം താഴ്ത്തി എന്ന് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പമാത്രം താഴ്ത്തി എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പമാത്രം താഴ്ത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂതന്മാരുടെ മേലും ദൈവത്തിനധികാരമുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യനെ അല്പം കൂടെ താഴ്ത്തി മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് പിന്നാലെ നാം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു സകല സൃഷ്ടികളുടെ മേലും അധികാരമുള്ളവനായി ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചാക്കി ഇവിടെ അല്പമാത്രം താഴ്ത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവകൃപയാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ ദൂതന്മാരിലും അല്പമൊരു താഴ്ച വന്നവനായ യേശു മനുഷ്യനെ ദൈവം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചോ ആ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൂതന്മാരിലും അല്പം ഒരു താഴ്ച വന്നു ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പമാത്രം താഴ്ത്തി മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതാ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ദൈവകൃപയാൽ കർത്താവും ക്രിസ്തുവും എന്താ ചെയ്തത് ദൂതന്മാരിലും അല്പം ഒരു താഴ്ച വന്നവനായ യേശു അവിടെ അല്പം ഒരു താഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ദൂതന്മാർക്ക് മരണമില്ല യേശു ക്രിസ്തു മരണം അനുഭവിക്കത്തക്ക വിധം മനുഷ്യത്വം എടുത്ത് താഴ്ന്നു വന്നു ആ താഴ്ചയെ അവിടെ അല്പം ഒരു താഴ്ന്ന എന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതേസമയത്ത് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം ദൂതന്മാരിലും അല്പം ഒരു താഴ്ച വന്നവനായി എന്ന് പറയുന്നത് അല്പകാലത്തേക്ക് താൻ എടുത്ത ആ താഴ്ചയാണ് അല്പകാലത്തേക്ക് മനുഷ്യത്വം എടുത്ത് വന്ന് മരണത്തിന് തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മരണം ഏൽക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ താൻ താഴ്ന്ന ആ താഴ്ചയാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്പകാലത്തേക്ക് താൻ എടുത്ത താഴ്ച എന്ന് അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെയും മനസ്സിലാക്കാം ഈ രണ്ട് വിധത്തിലും അല്പം ഒരു താഴ്ച വന്നവൻ എന്നുള്ളത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ മരണത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഞാനത് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഒൻപതാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് ദൈവകൃപയാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇത് ദൈവകൃപയുടെ ഒരു പ്രദർശനമാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇതെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള മരണമാണ് ദൈവകൃപയാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സകല മനുഷ്യവർഗത്തിനും വേണ്ടി ഏറ്റുവാങ്ങിയ മരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മരണത്തെ പ്രായച്ചിത്ത മരണം എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അവൻ താഴ്ചയെടുത്ത് അനുഭവിച്ച മരണമാണ് ഫിലിപ്പിലേഖനത്തിൽ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് താൻ ആ താഴ്ച എടുത്തത് ദൂതന്മാരിലും അല്പം ഒരു താഴ്ച എടുത്തു വന്നത് മരണത്തിന് വേണ്ടി എടുത്ത താഴ്ചയാണ് നാലാമത്തത് ആ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മരണം ആസ്വദിച്ചു എന്ന അഞ്ചാമത് ആ മരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ ദൂതന്മാരിലും അല്പം ഒരു താഴ്ച വന്നവനാ യേശു മരണം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു മരണം അനുഭവിച്ചു എന്ന അഞ്ച് പ്രത്യേകതകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവകൃപയുടെ പ്രദർശനമാണ് പ്രായച്ചിത്ത മരണമാണ് മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി താഴ്ന്ന് വന്ന് മരിച്ച മരണമാണ് ആസ്വദ
നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല ആ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത് വിട്ടുപോകരുത് മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച് സകലത്തിൻ്റെ മേലും വാഴുവാനുള്ള അവകാശം മനുഷ്യന് കൊടുത്തു അത് എട്ടാം സങ്കീർത്തനം വ്യക്തമാക്കുന്നു ആ വാക്യം ഇവിടെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എങ്കിലും മനുഷ്യൻ അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി പാപം നിമിത്തം മനുഷ്യന് ലഭിച്ചിരുന്ന സകല പദവികളും തേജസ്സും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ ദൈവം കൃപ വ്യാപരിപ്പിച്ചു എങ്കിലും ദൈവകൃപയാൽ എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം അവിടെ ദൈവം വ്യാപരിപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എന്താണെന്നാണ് ഒൻപതാം വാക്യം പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം ദൈവകൃപയുടെ പ്രദർശനമാണ് നമുക്കറിയാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നാം വായിക്കുന്നത് ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പത്താം പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും ദൈവകൃപ വ്യാപരിപ്പിച്ചതായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ കൃപ നിറങ്ങിയവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തത് അതുപോലെ തന്നെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് കൃപമേൽ കൃപ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് തൽസമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ അത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യ ലഭ്യമാണ് കൃപയും സത്യവും നിറങ്ങിയവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു അങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യർക്കുമായി ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കുകയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വ്യാപരിപ്പിച്ച ദൈവകൃപയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ദൈവകൃപയുടെ പ്രദർശനമാണ് കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിലെ മരണം രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇതെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള മരണമാണ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു അവിടെ ഈ ആശയം വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് യേശു ജനിച്ച ആ സമയത്ത് ഇടയന്മാർ വെളിയും പ്രദേശത്ത് ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക അവിടെ ദൂതൻ ചെന്നിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ പറയുന്നുണ്ട് സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഒരു ജാതിക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഒരു മതത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഒരു യഹൂദനായിട്ടാണ് മനുഷ്യവേഷം എടുത്തു വന്നത് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ കേവലം യഹൂദന് വേണ്ടി മാത്രം വന്നവനല്ല യഹൂദനിലൂടെ സകല വംശത്തിനും രക്ഷയൊരുക്കുവാൻ വന്ന രക്ഷിതാവായിട്ടാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ തിരുവഴുത്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദൈവകൃപയാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അർത്ഥാൽ സകല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ താൻ ഏറ്റുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പകരമായി ഏറ്റുവാങ്ങിയ പ്രായച്ചിത്ത മരണം നമുക്കറിയാം പല വിധത്തിലുള്ള മരണങ്ങളെ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപകടത്തിലൂടെ മരിക്കുന്നുണ്ട് രക്തസാക്ഷി മരണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കുറേ മരണങ്ങളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി മരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാരകമായ ചില രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമയായി മരണം വഴി ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് കൊലപാതകത്തിലൂടെ ചിലർ മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള മരണങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ നിസ്തുല്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗണത്തിൽ ഒന്നും പെടുന്ന മരണമല്ല അത് യാദൃശ്യമായി സംഭവിച്ചതല്ല അത് കേവലം ഒരു കൊലപാതകമല്ല അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചില ശക്തികൾ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് തിരുവഴുത്തിൻ്റെ നിവൃത്തി അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്നുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് ആ മരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത സകല മനുഷ്യവർഗത്തിനും പകരമായി സകലരുടെയും പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ ഏറ്റുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ച പ്രായച്ചിത്ത മരണമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം ഇതാണ് ഈ വേദഭാഗം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത താഴ്ന്ന് അനുഭവിച്ച മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വമായി താഴ്ന്നു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ താഴ്ച ഫിലിപ്പ് ലേഖനൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ അത് വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ ആ
തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു മരണത്തിന് വിധേയനായി ക്രൂശുമരണം അനുഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ ആ മരണത്തിൻ്റെ ചില പടികൾ നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനതൊന്നുകൂടെ പറയാം ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചില്ല ദാസനായി മനുഷ്യത്വം എടുത്തു തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തിന് വിധേയനായി ക്രൂശു മരണം അനുഭവിച്ചു ആ മരണം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അതാണ് താഴ്ചയുടെ അങ്ങേയറ്റം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശു മരണം അത് ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ താഴ്ന്നു വന്ന് ഏറ്റെടുത്ത മരണമാണ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ആ ദൂതന്മാരിലും അല്പമൊരു താഴ്ച വന്നവനായ യേശു മരണത്തിനു പോലും തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത യേശു അതാണ് ആ മരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ പറയട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് മനഃപൂർവ്വമായി മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രവചനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നിവൃത്തിയായി ഏറ്റുവാങ്ങിയ മരണമാണ് കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിലെ മരണം ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ അത് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് മനുഷ്യത്വം എടുത്തു വന്നത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോഴും മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചപ്പോഴും പൂർണ്ണ ദൈവമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജീവിച്ചത് ദൈവത്വം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വത്തിൽ ത്രിയേക ദൈവത്വത്തിലെ ഒരുവനായി ആ സമത്വത്തിൽ തന്നെ വസിക്കാമായിരുന്നിടത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കാമായിരുന്നിടത്ത് ആ സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കാതെ താഴാനും തയ്യാറായി അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ആ പദവി അങ്ങനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉപേക്ഷിക്കാതെ മനുഷ്യത്വം കൂടി എടുക്കുവാൻ താഴുവാൻ തയ്യാറായി എന്തിനു വേണ്ടി ദൈവത്തിന് മരണമില്ല മരണമനുഭവിക്കുവാൻ താഴ്ന്ന താഴ്ചയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഒന്ന് ദൈവകൃപയുടെ പ്രദർശനമാണ് രണ്ട് പ്രായച്ചിത്വ മരണമാണ് മൂന്ന് മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി താഴ്ന്നു വന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ മരണമാണ് അടുത്ത നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത ആ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ ദൂതന്മാരിലും അല്പം ഒരു താഴ്ച വന്നവനായി എന്നാണ് എന്താ ഈ മരണം ആസ്വദിച്ചു എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മരണം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ മത്തായ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ മരണം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ആ ഭാഗം ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിക്കൊള്ളുക എന്നാൽ ഇവിടെ മരണം ആസ്വദിച്ചു എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകമായ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സകല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അതിൻ്റെ കാഠിന്യം മുഴുവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ആ മരണസമയത്ത് താൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന വ്യഥകള് ക്രൂശുമരണത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന വേദനകൾ അതെല്ലാം തിരുവഴുത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ ആസ്വദിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് എന്താ കാരണം ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ഓർത്ത് അപമാനമലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിച്ചു അപ്പോൾ ക്രൂശിൽ മരണത്തിൻ്റെ വക്കിൽ കിടക്കുമ്പോഴും താൻ മുമ്പോട്ട് നോക്കി തൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു വലിയ സന്തോഷം താൻ കണ്ടു എന്താണ് ആ സന്തോഷം താൻ ഈ മരണം ഏറ്റുവാങ്ങിയാൽ ഈ മരണം നിമിത്തം പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി അംഗീകരിച്ച് മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടത്തെ മുൻപോട്ട് നോക്കി കണ്ടപ്പോൾ ആ ഓർമ്മ ഈ മരണത്തെ ആസ്വാദ്യകരമാക്കി തീർത്തു അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം ആസ്വദിച്ച മരണമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അടുത്തൊരു പ്രയോഗമാണ് അനുഭവിച്ച മരണമാണ് എന്താ ഈ അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാഠിന്യമാണ് അതിൻ്റെ വേദനയാണ് ആ മരണത്തിൻ്റെ വേദനകൾ മുഴുവൻ സകല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അത് മുഴുവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോൾ അത് കഠിനമായ വേദനയുള്ള ശാരീരികമായും മാനസികമായും എല്ലാം കഠിനമായ വ്യഥയിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു മരണമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം അതുകൊണ്ട് അതിനെ അനുഭവിച്ച മരണം എന്ന് പറയുന്നു ദൈവകൃപയുടെ പ്രദർശനമാണ് പ്രായച്ചിത്ത മരണമാണ് മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി താഴ്ന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ മരണമാണ് ആസ്വദിച്ച മരണമാണ് അനുഭവിച്ച മരണമാണ് ഈ മരണം കൊണ്ട് നമുക്കെന്തു കിട്ടി അതാണ് ഒൻപതാം വാക്യത
അവനെ മനുഷ്യനെ ലഭിച്ച സകലതും പാപം നിമിത്തം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അവനെ വീണ്ടും തേജസ്സും മാനവും അണിയിക്കുവാൻ ഈ മരണം കൊണ്ട് സാധിച്ചു അതാണ് ഒൻപതാം വാക്യം പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാശയം ആ വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ദൂതന്മാരിലും അല്പം ഒരു താഴ്ച വന്നവനായി യേശു മരണം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് അവനെ മഹത്വവും ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞവനായി നാം കാണുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവം തന്ന സകല തേജസ്സും പദവികളും പാപം നിമിത്തം നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പിന്നെയും നമുക്കത് തരുവാൻ ദൈവകൃപ വ്യാപരിപ്പിച്ചു കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിലെ മരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ തേജസ്സും ബഹുമാനവും പദവികളും തിരിച്ചു തരുവാൻ ആ മരണം കാരണമായി തീർന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ അവനെ മഹത്വവും തേജസ്സും അണിഞ്ഞവനായി നാം കാണുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ശരിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു തേജസ്സും മാനവും അണിഞ്ഞവനായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഈ ക്രൂശ് മരണം ഏൽക്കുവാൻ മനുഷ്യത്വമെടുത്ത് വന്നപ്പോഴും തൻ്റെ തേജസ്സും മഹത്വവും ഒന്നും താൻ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന പദവിയെ കുറിച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളും അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്നുള്ളതുമാണ് ഈ വേദഭാഗം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതുപോലൊരു മരണം വേറെ ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ നിസ്തുല്യത ആ മരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് പാപം നിമിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ട സകലതും തിരിച്ചു തരുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി അതെനിക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് ആ കർത്താവുമായി ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്ന് ഈ പദവി ലഭിക്കുന്നു അതിന് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഇടയായി തീരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവതിരുനാമം ഇന്നുമെന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ